Sefado Mustafa era el hijo mayor de Suleiman el Magnífico. Nació en 1515 en Manisa, donde su padre era un Sanjabeí. Su madre es Meidebran, Gulgar Aseki. Cuando su abuelo Yabuz Sultan Selim falleció y su padre ascendió al trono, Sefade Mustafa llegó a seleccionadas desde Manisa con su madre. La otra esposa del sultán, Urim Aseki, que se ganó el corazón de su marido con su inteligencia y belleza, trajo a los niños en el mundo uno tras otro y ganó la reputación de Meidebran cayó en descrédito. Por esta razón, Sefade Mustafa se volvió contra Urim Sultan. Meidebran quedó sin poder cuando Afsabali de Sultan murió en 1533. Sefado Mustafa se parecía a su abuelo y Abuz Sultan Selim con su cara y su comportamiento. Se esperaba que reemplazara al sultán cuando llegara el momento. 46 El sultán Senegibi permaneció en el trono durante mucho tiempo. Después de la joven muerte del príncipe Mehmed, el amado príncipe del sultán, llevó a Bayezid y Selim a las expediciones, y su corazón fue interpretado como estando de su lado. Se corrió el rumor de que Urrem Sultán y su hija Mirima Sultán y su yerno Rustika Pasa estaban trabajando para detener al príncipe Mustafa del trono y no le permitieron reunirse con su padre. Además, el príncipe Mustafa fue trasladado de Manisa a Masya. Con el tiempo, Sefade Mustafa comenzó a dudar de su padre. Cuando el sultán no pudo ir a la expedición persa debido a su incomodidad, Rustika Pasa fue enviado en su lugar, la inquietud entre los soldados aumentó. El soldado difundió el rumor de que el sultán estaba enfermo y estaba considerando reemplazar a Mustafa, pero que Rustika Pasa había sido prevenido. Según el historiador Pesevi, Mustafa se convertiría en sultán y cortaría la cabeza de Rustika Pasa, y su padre, que ya estaba enfermo, pasaría sus últimos días en Dimetoka. Para ello, el príncipe había comenzado los preparativos plantando ligeros y sus reinos. Aunque las narraciones de los historiadores son diferentes, se puede ver que la tensión entre su padre y el príncipe creció en gran medida. El sultán, que había oído rumores sobre esto durante mucho tiempo, primero no quería creer que su hijo estaba involucrado en una conspiración contra él. Dijo que sus enemigos estaban tratando de engañarlo, mientras propagaba rumores. Sin embargo, cuando recibió correspondencia con el Sad Irán, Tamasb, tomó su decisión. Según estas cartas, que hoy se guardan en el palacio Tokkap, el príncipe se casaría con la hija del Sai y tomaría el trono con el apoyo de Irán. Más recientemente, el príncipe de Persia, el Kasmirfa, se había rebelado contra Suleiman el Magnífico. En la ley islámica, estar en preparación para un levantamiento significaba lo mismo que la rebelión. En la historia otomana, también hubo príncipes que se rebelaron contra su padre y lo sucedieron. Su abuelo, Yabuz Sultan Selim, a quien Mustafa Sefad era semejante, y su padre mayor, el sultaní. Destronó a Bayezid y lo envió a Dimetoka. Este recuerdo, también, todavía estaba fresco en la mente y probablemente influyó en el sultán Kanuni también. El sultán mismo fue en la expedición de Nakichevan. De hecho, esta vez fue en el príncipe Mustafa. El príncipe, que estaba en Amasya, partió con sus soldados para encontrarse con su padre y unirse a la expedición. Su hermano el Karamel Pasa le dijo que no se vaya y le informó del asesinato, pero el príncipe, preocupado de que el asunto iba a ser más difícil, no lo escucharon. El príncipe estaba seguro de que si se encontraba con su padre, lo convencería. Fue llevado hasta su padre cerca de Reglis en Condia. y fue recibido con entusiastas aclamaciones del soldado. Siete los ejecutores mudos lo saludaron cuando entró en la tienda con esta alegría. El príncipe, que pensaba que estaba enfrentando una conspiración, comenzó a luchar. Derribó a todos los verdugos. Sin embargo, cuando la falda de su vestido cayó al suelo, fue más tarde ejecutado por Zalma Mudaga, que era el novio del palacio y se construiría una hermosa mezquita para el Optemi Marsinan, de acuerdo con la antigua tradición turca, que prohibió la sangre de los miembros de la dinastía derramar en el suelo, al ser estrangulado con Kikaen. La tumba fue construida en nombre del príncipe Mustafa, hijo del sultán Suleiman el Magnífico. Fue construido por Selim en 1573. El cuerpo del príncipe Mustafa quien murió en Condiar en 1553, fue llevado a Bursa y enterrado en otro lugar durante 20 años después de ser enterrado en otro lugar. El arquitecto de la tumba es Mehmet Sabus, uno de los sargentos de Derga Ali. En la construcción del edificio se utilizaron algunos materiales de construcción del periodo bizantino, como losas de mármol y columnas del palacio de Bursa. El príncipe Mustafa era hijo de Solimán el Magnífico y del sultán Maidebran, nació en 1515 en Manisa. Cuando Yabuz Sultan Selim falleció en 1520, fue a Estambul con su padre, quien fue a Estambul para sentarse en el trono otomano. Hubo una gran lucha entre su madre Maidebran Sultan y Urrem Sultan para llevar a su hijo al trono. El príncipe Mustafa tomó a su abuelo Yabuz Sultan Selim como ejemplo. Yabuz Sultan Selim era un hombre querido por el ejército, como su nieto príncipe Mustafa. 
El ejército quería que Yabuz Sultan Selim fuera el sultán, pero su padre y los estadistas querían que su hermano Sazad Ahmed fuera el sultán. El príncipe Mustafa no quería ser sultán por su padre y estadista Surrem. Su padre quería que el príncipe Mehmet fuera el sultán. Cuando Mehmet murió a la edad de 20 años, su padre se molestó mucho por esta situación y le pidió a Mimar Sinan que hiciera un trono sobre la tumba del príncipe. Punto. Incluso este trono mostraba al sultán en el corazón de Suleiman. Al igual que su abuelo, príncipe Mustafa había venido a hablar con su padre con su ejército. Ninguno de los dos pudo encontrarse con su padre. Debido a la instigación de los estadistas Bayezid, y Abu Sultan Selim luchó con su padre y perdió la guerra y huyó a Crimea. Convenció a su padre y a los estadistas con sus cartas de Crimea y tomó el trono. Su nieto Mustafa entró en la tienda del sultán Sultán Suleiman y su funeral salió de esa tienda. La muerte del príncipe Mustafa causó una gran tristeza en el país. Su hermano Fianghi no pudo soportar esta muerte y murió a la edad de 17 años.